Bugün ne istiyormuşuz? I have gone, I went arasındaki farkı istiyormuşuz. Hemen bakalım. Present perfect tense refers to an action or state at indefinite time in the past. Yani present perfect tense şuna refer ediyor. Neyi işliyormuş? Burada başlayan, devam eden ve günümüzde de hatta şöyle yazalım past ve present diye. Pasta başladı değil mi arkadaşlar? Buradan geldi, geldi, geldi, geldi ve günümüzde etkisini bırakmadan devam ediyor. Peki, past simple tense neyi işliyormuş? Past simple tense refers to a completed action at a specific time in the past. Mesela bu belli bir zamanda olan bir şey değildi, devam eden bir şeydi, süre gelen değil mi günümüze kadar? Past simple ise geçmişte herhangi bir zamanda olup biten bir şeydi. Mesela I put the pen on there. Bu geçmişte kaldı. Kalemi oraya koydum ve o orada kaldı. Ama etkisi şu an devam ediyor mu? Şu an devam etmiyor. Niye? Çünkü kalemi aldım. Bu da böyleydi. Öyleyse örneklerimize geçelim. Saat 10, 10, 15 ve 10.30'daki arabanın durumlarını görüyoruz. Jack started washing his car at 10 o'clock. Jack arabasını saat 10'da yıkamaya başladı. Jack finished washing the car at 10.30. Yani... Jack arabasını yıkamayı 10.30'da bitirdi. It is 10.32 at the moment. Şu an saat 10.32. Jack has just washed his car. Yani Jack arabasını yıkadı. His car is still clean now. Yani arabası hala temiz. Son cümlede dediğim gibi arabasını yıkadı ve arabasının hala temiz olması neyi gösteriyor? Bunun etkisi demek ki hala devam ediyor. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. 8 saat, saat 8... Ve 8.15. It started to rain at 8 o'clock. Yani yağmur saat 8'de başladı. It is raining at the moment. Şu an yağmur yağıyor. She doesn't have an umbrella. Onun bir şemsiyesi yok. She has got wet in the rain. Yani yağmurda ıslandı. She is still wet. O hala ıslak. Şurada yağmurda ıslandığı present perfect ile dedik. Neden? Çünkü ıslanması başladı, devam etti ve günümüzde şu an hala ıslak. Demek ki etkisi hala devam etmekte. Peki bunu nasıl kullandığımıza bakalım. Önce present perfect'e bakalım. Şöyle şeyler görüyoruz. Bunlar ne anlama geliyor? Just, yet, already gördük daha önce. Just, yet ve already ne anlama geliyordu arkadaşlar? Henüz, daha yani şu ana kadar. Since ve for ise ne zamandan beri ve ne kadar süre boyunca anlamları taşıyorlardı. Present perfect daha önce de bahsettiğimiz gibi pasta başlıyor. Present'a kadar devam ediyor ve etkisini hala koruyor. Örneklerimize bakalım. I have cleaned the room. Ben odayı temizledim. Oda hala temiz yani etkisi hala devam ediyor. He has finished the project. O projeyi bitirdi. Proje hala bitmiş halde. You have done homework. Sen ödevini yaptın gibi. Diğer örneklerimize bakalım. I have lost my book. Ben kitabımı kaybettim. I can't find it now. Hala bulamıyorum. Tom has gone to school. Tom okula gitti. He isn't here now. Hala burada değil. Have you ever been to London? Daha önce hiç Londra'ya gittin mi? In your life until now. Yani hayatında şu ana kadar hiç Londra'ya gittin mi? Tonguç hasn't called me yet. Tonguç beni hala aramadı. I'm still waiting for his call. Hala onun araması için bekliyorum. We've lived in Istanbul for six years. Biz İstanbul'da altı yıldır yaşıyoruz. We live there now. Biz hala orada yaşıyoruz anlamına geliyor. Past simple kullanımına bakalım. Bunun hangilerini kullanıyorduk? Yesterday, ago ve last. Yani dün, en son ve ne kadar zaman önce olduğunu belirtmek için de ego. Öyleyse bakalım. Daha önce kalem örneğinde de sık sık verdiğim gibi geçmişte yaptım ve etkisi hala devam etmiyor. Niye kalemi? Çünkü geri aldım. I watched television last night. Ben dün gece televizyon izledim. She didn't play tennis yesterday. O dün tenis oynamadı. You slept early last night. Sen dün erken uyudun. I lost my book yesterday. Ben dün kitabımı kaybettim. Kitaptan bahsetmişken ben size ödevinizi de vereyim arkadaşlar unutmadan. 
Sayfa 36'dayız arkadaşlar. Sayfa 36'yı ben size anlattım. Sayfa 37'deki egzersizleri siz bir güzel çözüyorsunuz ve barkodu taratıp bunların yanıtlarını uzman hocalarımızdan dinliyorsunuz. Öyleyse örneklerle devam edelim. We moved to Istanbul 6 years ago and now we live in Istanbul. Biz İstanbul'a 6 yıl önce taşındık. Taşındık ve bitti. Hala taşınmaya devam etmiyoruz yani. Ve biz şu an İstanbul'da yaşıyoruz. Şimdi ekranda ödüllü sorumuzu görmektesiniz. Hepinizin yanıtlarını yorumlara mutlaka bekliyoruz. 